São José Casto esposo de Maria Guardião da Sagrada Família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o nono dia, último dia da nossa novena dedicada a São José. Você que nos acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um canal da Igreja Católica. No dia de hoje, nós vamos rezar pelas famílias. O padre vai abençoar a água, as chaves, os medicamentos e também todas as famílias. Antes da meditação e da bênção, façamos agora, com muita fé e devoção, a oração da novena. Oração a São José Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guardai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente a sua intenção, o seu pedido, por intercessão de São José. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos a você que hoje reza com a sua família. Você que normalmente já reza com a família, mas hoje é um dia especial. Se nono dia, nós vamos pedir a bênção de Deus pelas nossas famílias. São José e a Sagrada Família. Este é o tema do dia de hoje. Queridos irmãos e irmãs, nós temos várias prioridades na nossa vida. Temos nosso trabalho. Temos os nossos amigos, muitas vezes temos os nossos gostos, times de futebol, partido político. Mas de todas as prioridades, depois de Deus, a mais importante é a sua família. Você pode ganhar tudo, você pode conquistar tudo, se você não salvar a sua família. Se você não cuidar da sua família, você será frustrado, você não cumpriu a sua obrigação. Casamento. Alguns dizem assim, uma vez um senhor chinês me encontrou aqui onde eu moro em Macau e me disse assim, padre, vocês são muito inteligentes. Por quê? Porque padre não casa. Se o senhor soubesse como que mulher dá problema, padre, o senhor não casaria. E aí a mulher dele disse, é, as freiras também são muito inteligentes, porque não casam. Se ela soubesse como que homem dá problema, elas se alegrariam por não se casar. Irmão, irmã, o casamento não é o céu na terra. Casamento não é um inferno na terra. Casamento é missão. É uma missão que você conscientemente, com um consentimento maduro, aceitou e Deus lhe convida a levar adiante até o último dia da sua vida. Se por acaso existe alguém, existem pessoas seguramente que nos acompanham na segunda união matrimonial, procure o seu pároco, procure a sua diocese, abra um processo no tribunal eclesiástico para você voltar a comungar para você receber Jesus na Eucaristia, o maior de todos os tesouros. 
E se você está no seu casamento, não coloque o seu casamento em risco por poucas coisas. Um dos maiores venenos, e você sabe, veneno é veneno, veneno mata. Um dos maiores venenos para o casamento é aparelho de celular. Muitas vezes mensagens, muitas vezes conversas, familiaridades desnecessárias. Muitas vezes prioridades humanas, bebida, amigo, novela, compras, que vão ficando na frente daquilo que é o essencial, que é o conste, que é a família. Uma vez alguém me disse assim, padre, já falei para o meu marido, toma cuidado do jeito que você usa o banheiro, não faça isto porque isso me incomoda. O problema não é que ela precisa, e poderia falar em arrumar a cama, ó, oh, não desarruma a cama, podia falar qualquer coisa simples, ou de não deixar a toalha molhada é, em cima do, 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 da pia, ou seja o que for. Um detalhe, o problema não é o trabalho que aquela pessoa terá que fazer, aquele trabalho leva cinco segundos, o problema é você não ouvir, ser indiferente, o problema é você não ligar para aquilo que a pessoa está falando. Isso daqui, do mesmo jeito, amor é relacionado com admiração. Do mesmo jeito que aquela pessoa se apaixonou por você, seja homem, seja mulher, porque ela admirava você, e o amor vai crescendo, amor não é um sentimento, amor é uma admiração. E aqui vem o gostar também. Aquela admiração ela foi crescendo, esses pequenos gestos que pode dar um pouco mais de trabalho para o outro, vai diminuindo a admiração. Vai diminuindo a admiração. E aí você vai perdendo o lugar no coração daquela pessoa. Existem pessoas que dizem assim, padre, meu casamento acabou. Uma vez eu disse, tranquilo, percebo mesmo que acabou. Aí o homem disse, viu? Falei que acabou? Falei que acabou? O padre está dando razão. Eu falei, falei, acabou. Então, já que acabou, você pode casar de novo. Ele falou, oh, mas aí tá bom demais, estou gostando desse padre. Eu falei, é, seu casamento realmente acabou, casa de novo. Posso, padre? Pode. Casa de novo com a mesma esposa. Acabou? Então vamos recomeçar. Um dia vocês se apaixonaram, um dia vocês conseguiram viver juntos, um dia vocês conseguiram cuidar um do outro. Por que agora não consegue mais? Então volta lá atrás, acaba esse casamento, para onde parou, volta, recomeça do primeiro amor, se fortalece, dialoga, cuida do outro, pensa mais do outro do que em você, ame de fato, seja carinhoso, diminua o máximo que você puder aborrecimentos que podem ser causados ao outro, se apaixonem novamente. Se amem de fato e cuidem desse grande tesouro que é a sua família, a sua casa. Se por algum momento você está separado, por algum motivo, você se separou ou é solteiro, querido irmão, querida irmã, se você é solteiro, se você está sozinho, não tem um companheiro ou uma companheira, tenha Jesus e Nossa Senhora como seu companheiro, como seu melhor amigo. Vamos rezar, vamos pedir a bênção para as nossas famílias. Segure na mão do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, pegue a água, o remédio, vamos pedir a bênção de Deus. Se você quiser, segurando na mão, recline agora a sua cabeça, o padre vai rezar. Recline a sua cabeça, ouça esta bênção e no final responda, amém. Ó oh Deus bendito nosso Pai, Fazei que os moradores desta casa, por vós concedida para a habitação desta família, obtenha os dons do vosso Espírito e manifestem com obras de caridade a graça da vossa bênção, de modo que todos os que vivem nesta casa encontrem sempre aquele sentimento de paz e amor que possam ter em vós a única fonte. Abençoe também, Senhor, a água, os medicamentos, abençoe, Senhor, as chaves, tudo aquilo que os vossos filhos agora vos apresentam, que se tornem sinais da sua presença, que esta água se torne benta, que todas as pessoas que a usarem para cozinharem, para tomarem medicamento ou para apenas matarem a sua sede, sejam abençoados, protegidos, com a vossa graça sejam curados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São José, que Deus te abençoe e te proteja, que Deus santifique a sua família, que Deus lhe faça um grande homem, uma grande mulher, que Deus lhe faça santo. Não desista das missões que Deus lhe concedeu. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
São José Casto esposo de Maria Guardião da Sagrada Família Contigo Deus Pai quis compartilhar O cuidado de seu filho José Prudentíssimo E no silêncio e humildade Como defendeste o Deus menino Pelo esposo da Virgem Socorre-nos no perigo Homem justo e obediente José Fidelíssimo E no silêncio e humildade Permaneceste Te entregaste por inteiro aos planos de Deus Pai E com trabalho e com amor Nos ensinas a ser fiéis ao Teu Senhor Intercede ao Teu Filho Confiando no grande poder que tens Grande na Mãe de Deus E na Trindade Santa A Ti confiamos tudo que tem Recebe meus projetos Amado São José No silêncio e humildade permaneceste Te entregaste por inteiro Aos planos de Deus Pai Que com trabalho e com amor Oh, oh, oh.